വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാങ്കിൾ സ്റ്റാപ്റ്റൽ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടൂലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം So, what is our question? We are going to say, in figures, it's point 2-1. A, B and C are points on O, P, O, Q and O, R respectively. That's it. Let's take a look. O, P is a point on A. O, P is a point on A. ഇതാ നോക്കിക്കേ ഒ പിയിലെ പോയിന്റ് ആണ് എ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒ ക്യൂലെ പോയിന്റ് ആണ് ബി ഒ ക്യു ഇതാണ് ഒ ക്യു ദേ അതിലെ പോയിന്റിൽ ബി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒ ആർ അതിലെ പോയിന്റ് ആണ് സി ഇതാ നോക്കേ ഒ ആറിലെ പോയിന്റിൽ ഇതാ ഇവിടെ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി പാരലൽ ടു പി ക്യു എന്നും എ സി പാരലൽ ടു പി ആർ എന്നും നമ്മളെടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ എ ബി ഇത് എന്തിന് പാരലൽ ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പി ക്യൂവിന് പാരലൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ എ സി ഇത് എന്തിന് പാരലൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പി ആറിന് പാരലൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ ഇനി നമ്മളോട് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് ബി സി പാരലൽ ടു ക്യു ആർ അതായത് നമ്മളോട് ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും പാരലൽ ആണെന്ന് വേണം നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും കണ്ടോ ബി സി പാരലൽ ടു ക്യു ആർ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതിക്കാം ഗിവൺ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി പാരലൽ ടു പി ക്യു ആൻഡ് എ സി പാരലൽ ടു പി ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ടു പ്രൂവ് ബി സി പാരലൽ ടു ക്യു ആർ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി പാരലൽ ടു പി ക്യു അപ്പൊ എ ബി ഇതാണ്ട് പി ക്യു ഇതാണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പാരലൽ ലൈൻസ് വരുന്ന നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണിതാ മിസ് ഈ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കണ്ട പി ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ മിസ് ഇവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പി ഒ ക്യു ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പാരല എ ബി എന്നും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാരല ലൈൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ നെയിം ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ക്യു ആരൊക്കെയാണ് പാരല ലൈൻസ് എ ബി പാരല ടു പി ക്യു ഇനി നമുക്ക് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ദാ ഈ ഇപ്പം ഈ പാരലൽ ലൈൻസ് വരുന്ന ഈ പാരല ലൈൻ അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ദൈ പി ഒയും ദൈ ഒ ക്യൂ ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസിലും മിസ് ബി പി ടി തരാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്ക് അപ്പൊ ഇതിലെ ലൈൻ ആണ് ഡി ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തീർത്തിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം അതായത് ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ലൈൻ വന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെയും അത് സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ലൈൻ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അത് ആ ലൈൻ വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ സൈഡുകളെയാണോ ആ സൈഡുകളെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പം ഇതാ ഇവിടുത്തെ ലൈൻ ഏതാണ് ഡി ഇ ഇത് വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് എ ബിയും അതേപോലെ തന്നെ എ സിയും അപ്പം ഈ സൈഡുകളെ അതെന്ത് ചെയ
ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു തേറം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉൾട്ട അതാണ് കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി കൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഓക്കെ അതിൽ ഒരു ലൈന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകളെ സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ ലൈനുകൾ പാരലൽ ആണെന്ന് മറ്റടുത്ത് ലൈൻ പാരലൽ ആയിട്ട് ബി പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ പാരലൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകളെ ഈക്വൽ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കൺവേഴ്സിൽ എന്താ പറയുന്നത് സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് അത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലൈനുകൾ എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് തേറംസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും മിസ് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പാരല ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി പാരല ടു പി ക്യു അതായത് എ ബി പാരല ടു പി ക്യു ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമ്മള് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പി ഒയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒ ക്യുവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സൈഡുകളെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെയിം റേഷ്യോയില് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒ ബി ബൈ ബി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ ബൈ എ പി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഒ ബി ബൈ ബി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ ഒ ബി ബൈ ബി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ ബൈ എ പി ഒ എ ബൈ എ പി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മിസ്സത ഈ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് മിസ്സത ഇങ്ങോട്ടടുത്ത് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ പി ഒ ക്യു ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അവിടുത്തെ ാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എ ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലൈൻ വന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാ ഏതൊക്കെയാണ് ഒ ക്യുവും ഒ പിയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകളെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് മാറ്റുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടുകളെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിലാണ് സെയിം റേഷ്യയിലാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓ ഒ ബി ബൈ ബി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ ബൈ എ പി എന്ന് ക്ലിയർ സോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബൈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തേറം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു രണ്ട് ലൈനുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഇന്റർസെ ആ ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകളും എന്തായിരിക്കും സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എ സി പാരല ടു പി ആർ അപ്പൊ എ സി പാരല ടു പി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ലൈനുകൾ വരുന്ന നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് എ സി ഇതാണ് പി ആർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് ഇത് അതായത് പി ഒ ആർ ഈ പി ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിലാണ് ആ പാരല ലൈൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ആർ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് എ സി പാരല ടു പി ആർ എ സി പാരല ടു പി ആർ ഇനി അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻ വന്ന് ഏതൊക്കെ സൈഡിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒ പിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒ ആറിനെയും മിസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരയ്ക്കാം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ പി ഒ ആർ ആ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മിസ് വരയ്ക്കുന്നത് ആ ഒരു ഒറ്റ ട്രയാങ്കിള് മാത്രമായിട്ട് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ലൈൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എ സി എ സി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ എ സി വന്ന് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇതായത് ഈ ഒ ആറും അതേപോലെ തന്നെ ഒ പി അപ്പൊ ഈ സൈഡുകളെയാണ് അത് സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഒ സി ബൈ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ ബൈ എ പി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം ഒ സി ബൈ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ബൈ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ ബൈ എ പി ഒ എ ബൈ എ പി ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബൈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ 
is equal to OC by CR. Kandalo, Abu Mansla, Lada, with RHS side equal eye to Verikanaki, Namukuparea, LHS side of equal on Adundana number OB by BQ is equal to OC by CR and edited. Okay, Ipanamaka kitty then than either it in the ratio equal on an anamaka kitty rikana, okay. Apanamaka E or a ratio verena, equal ratio kitty rikana, partal verena, triangle either canon or the no cup. Ada OB, BQ, OC, CR, E partal. Triangle is the number of figure. Okay. Now, the figure. Now, we have to do the OBBQ. OBBQ is the number of figure. OBBQ is the number of figure. That is the triangle of the OQR. That is the triangle of the OQR. That is the missing of the OQR. That is the line of the OQR. That is the line triangle the same ratio is the same OB by BQ is equal to OC by CR. OC by CR. This ratio is the same ratio. Then, we have to divide the same the same ratio. Then, we divide the same ratio. Okay, our triangle line is the BC and the BC is the same ratio. We have to say that we have to say that we have to say that we say that we have to 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 say Namula Paraim, our lineum, other than the other side under law, our side in a side in a lineum might parallel iricum, the number of parae. If a number of case which to parayan on the day, triangle which to number of parayan on the day, Ipanamaka they would a kitty ratio, OB by BQ, Adepolitana, OC by CR, equal on an anamka kitty another. A line in the BC in the E or line. Upon the uh, ipam, same ratio line divided in the barnile. Upon other way another, E line touching Buranella. Upon a line in the iricum, QR in a parallel iricum. Upon simple leather, okay. Upon Kedam in triangle QOR. Epidum triangle in the pair mentioned. Therefore, in triangle QOR, we OB by BQ is equal to OC by CR. Because this ratio is equal to 1 and 2 equation. So, we have this ratio in the triangle QOR. Then, that ratio is equal to 1 to 2 equation. We will the line in the parallel. This ratio is equal to parallel. BC, BC. QR idum parallel aanannu namukku parayanayittu pattu appo idu thanne aayirunnu nammal eduthu prove cheyanayittu parnirunnathu idu endu kondana nammal parallel aanannu parayan kaaranam by converse of bpt by converse of bpt namukku parayan bc parallel to qr hence prove okay idu ullu 
സംഭവം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഈക്വൽ റേഷ്യോ ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ റേഷ്യോസ് വരുന്ന അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടുകൾ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എന്താണ് ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈഡുകൾ ഈ ഇത് കണക്ക് സെയിം റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ അവിടെ വരുന്ന ഈ ലൈനായ ബി സി എൻഡിന് പാരലലായിരിക്കുമെന്ന് ക്യു ആറിന് പാരലലായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ സംഭവം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്